plusieurs heures s'étaient écoulées. Les membres du Galéac Gorn, anciens et temporaires, se réveillaient progressivement. Certains faisaient un tour sur le pont et retournaient dormir. D'autres, surtout les mousses, s'activaient déjà, au ralenti. Il restait des réparations à faire et la nourriture allait devenir rare à bord. Deux mousses prirent la chaloupe pour s'éloigner un peu, dans l'espoir de trouver du poisson. Brenna et Eloen étaient toujours contre le grand mât et s'étaient rendormis. Niska ouvrit péniblement les yeux et sursauta avant de se rappeler qu'elle était à bord du navire. Sa fille dormait profondément à ses côtés. Elle remercia intérieurement Brenna d'avoir préservé Raoun au maximum des atrocités de la veille, lui permettant ainsi de pouvoir dormir sans cauchemarder. La femme aux cheveux mauvais bleus lâcha un cri en sentant un petit poids lui tomber dessus, mais un miaulement encore frêle la rassura immédiatement. « Tu es toujours là. » L'animal se frotta contre la main qu'elle tendait. « Qui as-tu perdu, hein Ou peut-être que c'est toi qui es perdu, comme moi. » Elle se recoucha en essuyant une larme sur sa joue et en posant les mains sur son ventre. Sous le poids de la fatigue, elle était passée outre la douleur, mais maintenant, ça la tiraillait à nouveau. Elle se redressa et s'assit. « Reste avec Raoul. » murmura-t-elle au petit félin. S'appuyant contre les parois de la cabine, elle sortit. Elle dut s'arrêter quelques secondes dans l'escalier avant de continuer sa progression. Une fois sur le pont, la femme d'Eldir s'appuya au bastingage et ferma les yeux tout en prenant de grandes bouffées d'air. Et Noël ne la quitta pas du regard, l'ayant vue arriver avec difficulté. Il se décida à aller la rejoindre, inquiet. « Vous avez besoin d'aide ?» Elle ne répondit pas et fit une moue. « Ah, c'est vrai, vous ne comprenez pas. » Il retourna sur la dunette, mais continua de la surveiller. Quand elle se laissa tomber à genoux, pliée en deux, il se hâta de réveiller sa seconde. « Brenna, Brenna, Niskaï ne va pas bien, mais je ne sais pas quoi faire. » Elle ouvrit les yeux et les cligna plusieurs fois. « Viens vite. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Niskaï, elle... » En entendant le prénom, Brenna fut soudainement bien réveillée. Il lui est arrivé quelque chose pendant que je dormais Je ne sais pas, mais tu devrais aller la voir. La jeune femme se leva rapidement et courut vers Niskaï. Et Loen, réveillée par les mouvements de sa fille, suivit, mais un peu moins vite. Niskaï, acceptes-tu qu'une humaine s'occupe de toi Rin fait office de médecin à bord. Je suis sûre qu'elle peut t'aider. Je ne veux pas que ça se sache. Et le dire n'était même pas au courant. C'est dangereux de rester dans cet état. Intervint Eloen. « Je sais, mais... »« Tu ne veux pas que Brine s'occupe de toi ?» soupira Brine. « Dis-nous qui tu veux qu'on aille chercher, alors. Chiara ?» Elle secoua également la tête. « Miss Kai, elle t'a aidé. Elle sait ce qu'il t'est arrivé. »« Laissez-moi, ça va passer. »« Oh que non, on ne va pas te laisser comme ça. »« Tu peux marcher ?»« Il faut aller voir Brine. Fais-moi confiance, je t'en prie. »« Je ne veux pas. »« Mais pourquoi ?» Elle a peur, souffla Eloen. Peur de l'inconnu. D'accord. Miss Kai, tu te souviens quand tu m'as aidé à contacter quelqu'un ici quand nous sommes tombés chez toi avec Gwendoline Quelques secondes s'écoulèrent avant qu'elle ne réponde. C'était Brine Je me souviens. D'accord. Je veux bien aller la voir. Mais restez avec moi. De toute manière, tu as besoin de quelqu'un pour faire la traduction. La mère et la fille aidèrent Niskaï à se relever et la conduisirent devant l'autre cabine. Brenna frappa à la porte. Quelques instants plus tard, la femme rousse leur ouvrit. Depuis quand elle est comme ça demanda-t-elle avec un air de panique sur le visage. Il faut qu'elle s'allonge, mais c'est trop tard. Brendoline, debout, laisse le lit. Tandis que la petite fille sortait du lit en se frottant les yeux, les deux femmes emmenèrent Niskaï jusqu'à la couchette. « Tu vas t'allonger. Je pense que Brina a compris avec ton état. » murmura Brina en lui prenant la main. Elle ne dit rien, mais obéit. « Où est sa fille ?» demanda la femme rousse. « Juste à côté. Elle doit dormir, je suppose. »« Gwendoline, va dans la cabine voisine, s'il te plaît. »« Mais j'ai pas envie. Je veux rester ici. » Il y a le petit chat dans l'autre cabine. Raph la Brina. Oh Je veux bien y aller alors. Elle se hâta de changer de pièce. Est-ce qu'elle est au courant, moi Reprit Brine en désignant Niskai tout en lui palpant doucement le ventre. 
pour l'enfant. Oui, elle le savait. Et ça faisait combien de temps euh, Je n'en ai aucune idée, mais elle était déjà enceinte quand elle nous a aidés avec Gwendoline. Et depuis quand elle a mal comme cela Hier. Quoi Hier Et vous ne venez nous voir que maintenant C'est que... Kara a fait quelque chose avec la magie et elle avait l'air d'aller mieux. Quand nous sommes rentrés, elle ne s'est pas plainte d'un mal de ventre. Elle était juste extrêmement triste. Et s'il n'y avait pas un, mais deux enfants Intervient Eloen. J'étais là quand Kara a usé de la magie. Et elle assurait que ça allait passer et que c'était bon. Si les douleurs ne reviennent que maintenant, peut-être qu'il restait encore une part de vie en elle. Il n'est plus à présent. Je sais qu'il est trop tard. Si j'avais su plus tout ce qui s'était passé hier, j'aurais peut-être pu faire quelque chose. Elle avait l'air d'aller bien à ce niveau quand nous sommes rentrés. Mais sa peine était si grande. Brenna tourna la tête vers Miss Kai qui s'était endormie. Mais elle dort Pourtant, elle avait du mal à avancer tellement ça devait lui faire mal. Tu n'aurais pas un flic magique qui atténue les douleurs par hasard Questionna Brin sur Del sur ce coup. Euh, il paraît, mais rien de certain. Il tient la main. Fit remarquer Eloen. Oui, d'accord, mais je n'ai pas utilisé quoi que ce soit de magique. Mon inconscient a pris la relève, murmura la femme rousse. Bon, d'un côté, tant mieux pour Niskai, mais concernant ce qui lui arrive, on ne peut rien y faire, c'est trop tard. Mais je pense qu'elle était dans les premiers mois. Est-ce qu'il faudra lui dire Questionna la mère de Brenna. Cette question ne devrait même pas se poser. S'offusqua Brine. On ne peut cacher une telle chose à une mère. Euh... Tempéra la seconde des Noël. Tu oublies tout ce qu'elle a déjà vécu hier. Ça fait beaucoup. Vraiment beaucoup. Laissons-la se reprendre un peu. J'ai peur qu'elle ne tienne pas le coup. Avec Eldir et Elam, ils vivaient en paix dans leur caverne de glace. Loin des autres et en toute simplicité. Comme une bulle de bonheur. Cette grotte de glace était si pure, si scintillante et réconfortante. Hier, la glace était parsemée de rouge, de corps, de haine et de vengeance. C'est en voyant le corps d'Eldir qu'elle a commencé à avoir de fortes douleurs. Tout ce qu'il s'était construit a volé en éclats. Et ce qu'il allait se construire aussi. Ce qui allait se construire aussi. Laissons Niska y récupérer avant de lui annoncer une catastrophe de plus. Je suis l'un d'avoir toute l'histoire, mais je comprends mieux. Un trop grand choc émotionnel est l'auteur de la perte du premier fœtus. Le second n'a pas réussi à survivre non plus, même s'il s'est battu plus longtemps. Elle n'a rien mangé depuis. Soupira Eloen. Je crois même qu'elle n'a rien bu. C'est vraiment horrible. Je suis tellement désolée pour elle. Ne vous en faites pas. Je vais veiller à ce qu'elle se remette du mieux possible. Des coups retentirent à la porte et la voix de Kiara s'éleva à travers le bois. J'espère que je ne vous dérange pas. On m'a dit que Brenna et Owen étaient ici. La jeune femme alla ouvrir. Bonjour, je prie pour que tout le monde aille bien plus ou moins. J'espérais qu'on se réunisse aujourd'hui pour de nouvelles stratégies, mais visiblement, tout le monde n'est pas assez remis. Qu'est-ce que vous en pensez J'avoue que je n'ai pas du tout la tête à ça. Je regrette à Brenna. Mais j'ai conscience de l'urgence de cette discussion. Peut-être attendre jusqu'à demain Proposa Eloen. Qu'en pensent les autres Ils ne sont pas vraiment en état. Même si physiquement nous allons bien, l'épuisement est très présent. On devrait s'éloigner un peu et prendre plus de temps pour récupérer. Réfléchis, Brenna. S'éloigner d'ici nous rend plus vulnérables. Rejeta Kiara. Mais rester laissera entendre au Gundroker que nous projetons quelque chose dans très peu de temps. Et ça les poussera à repasser à l'acte. Il faut faire profil bas un moment. Tous les conseils sont peut-être déjà entre leurs mains. On ne peut pas se permettre de prendre le temps de se faire discret. Si on part, ils vont penser qu'on prend la fuite. Tant mieux s'ils lancent des navires à nos trousses. Je préfère les affronter en mer que sur la terre ferme. Nous sommes une majorité à bord avec une magie liée à l'eau. Notre avantage est en mer. 
On n'a pas tort sur ce point. Mais pour tous les habitants de la base, tu comptes faire quoi Il y a peut-être des otages dans les conseils. Si on les affaiblit en mer, on ne pourra que mieux aider dans la base par la suite. Exposa Eloen. Sauf que ça nous affaiblira également. Rappela Brine du fond de la cabine. Vous savez quoi Réfléchit Brenna. On va s'éloigner. Attendre d'être pris en chasse par leur navire. Nous battre, mais sans endommager leur navire. Ou du moins, qu'ils soient toujours en état de naviguer. Une fois que les navires sont à nous, on s'en empare et on revient ici. Une infiltration C'est beaucoup trop gros pour que ça passe. Soupira sa mère en secouant la tête. Pas si les équipages sont à majorité constitués de spectres. Les Guntrocker nous veulent, et l'ON et moi. S'il y a moyen de tourner les spectres de notre côté une fois l'abordage terminé, rien de plus simple que de faire croire que nous avons rejoint la cause des Guntrocker. Sauf que vous aurez tué ceux présents sur les navires. Tu crois vraiment qu'ils vont vous laisser passer alors que plusieurs de leurs membres sont morts Rejeta la femme rousse. Je pense qu'ils ne sont pas à quelques morts près tant que leur but de nous faire rejoindre leur cause est atteint. Nous n'avons que ça pour le moment. C'est entendu, laissons-nous un peu de repos et partons. Il ne restera plus qu'à espérer qu'ils lancent des navires à notre poursuite. Espéra Kiara. Alors, c'est ça le plan Insista la femme médecin. Entrer à nouveau en conflit je comprends bien que des millions de vies sont en jeu, mais en montant à bord du Gelagam pour la première fois, je ne pensais pas que ce serait pour être poursuivi sans relâche. Je ne veux pas de ça pour ma fille. Après l'enfance chaotique qu'elle a eue à Sky, la voilà de nouveau prise dans un autre chaos. Je ne veux pas qu'elle soit mêlée à tout ça. J'ai fait mon choix de rester ici, mais elle... Brin, même si ce navire va être pris entre les feux des canons, vous êtes plus en sécurité ici que nulle part ailleurs. Vous retournez vivre sur terre, les Guntrocker s'empresseront de se venger sur vous. Acquiesça la conseillère. Tout ce que nous faisons est peut-être vain. Regardez combien nous sommes à bord, et combien sont les Guntrocker. Et si nous ne faisons que prolonger notre agonie, nous ne pouvons pas les contrer à nous seuls. Nous ne sommes pas seuls, murmura la seconde des Noël. Je suis sûre que nous pouvons trouver du soutien un peu partout. Mais pour cela, il faut que nos actions se répandent à travers le monde pour que d'autres soient motivés à se rallier à nous. Il nous faut des messagers. Sommes-nous sûrs que des gens répondront Eloane est admirée par beaucoup de femmes. Si elles voient là une occasion de se rallier, elles le feront. Réfléchit Kiara. Ainsi que les familles de celles et ceux qui sont devenus des spectres Ajouta Brenna. Notre plan est peut-être bancal, mais si nous ne trouvons pas autre chose... Nous le tiendrons. J'ai confiance, soupira Brine. Mais peux-tu promettre que Gwendoline s'en sortira vivante Je l'espère de tout cœur. Ce n'est pas une promesse. Moi, je le promets, assura Eloane. Tant que je serai vivante, Gwendoline s'en sortira. La femme rousse lâcha un soupir. Je suis désolée, je. J'ai manqué de tact. Brenna l'a pris dans ses bras et la serra contre elle. Je suis navrée de vous avoir apportionné. Surtout que nous venions d'en conclure que ce n'était pas le moment. Excusez-moi. Kara recula et referma la porte derrière elle. C'est normal que tu t'inquiètes, murmura la jeune femme. Gwendoline est tout pour toi. J'en oublie ni Sky, ça ne va pas du tout. Elle remercia Brenna de la tête avant de rompre leur étreinte pour se tourner vers la yacht Navatne sur le dos. Tu ne veux pas tenter de contrôler ton flux magique d'apaisement pour libérer complètement Niska et de tout ça Je peux te guider. Alors, de un, nous ne sommes pas sûrs que je puisse vraiment apaiser par la magie. Et de deux, je ne m'entraîne pas sur des personnes vivantes. Cesse de douter tu as apaisé le dauphin et par la suite, tu as estompé les maux de Carwin. Et tu t'es soigné, compléta Eloen. Même étant inconsciente, un flux de guérison agissait en toi. Regarde, bien que de tenir la main de Niskai, tu lui as permis de dormir parce que sa douleur a cessé. D'accord, d'accord, je vais essayer. Dans la cabine du capitaine, un cri étouffé rompit le silence. Ayana s'assit subitement dans le lit, le visage en sueur. Cela fait déjà quatre fois. 
soupira Dislik en lui prenant les mains. Tu es sûr de ne pas vouloir me dire de quoi tu rêves Tu as beau prétendre que tu ne veux pas te rendormir, tu es trop épuisé pour faire face au sommeil. Dis-moi de quoi tu rêves. Ce fantôme vient jusqu'à hanter mes rêves. Je le revois sans cesse, sortant de mon corps. Comment ai-je fait pour ne pas m'en apercevoir plus tôt C'est impossible. Je n'ai rien vu non plus. Je m'en veux tellement si tu savais. Il était si bien caché. Comment Brenna a fait pour s'en rendre compte Il m'a fait dire des choses que je n'étais pas censée savoir et qui divergeaient avec les dires de Kara. Et tu t'en souviens À moitié, mais je ne veux vraiment pas en parler. Je veux juste tout oublier et pouvoir dormir sereinement. J'ai beau lutter, le sommeil gagne toujours. On parlait peu aidé. Ayana, détends-toi. Le grand conseil ne peut pas nous reprocher quoi que ce soit ici. Et s'il le faut, je le quitterai pour que tu puisses continuer d'y siéger. Et si ça se trouve, nous pourrons changer la donne et permettre à quiconque d'aimer peu importe l'origine de l'autre. Je suis certain que c'est possible. Il y aura tant de chemin à parcourir avant. Raison de plus pour en profiter librement ici. Il l'enlaça et posa sa tête dans les cheveux de son aimé. Niskai peut t'aider pour les rêves. Elle a autre chose à penser. Aya, s'il y a quelque chose que je puisse faire pour chasser tes cauchemars. Hélas. Et celle qui a aidé Kiara à communiquer avec toi Laisse tomber, mes cauchemars finiront bien par me laisser tranquille à force. Elle se recoucha en prenant de grandes inspirations. Je reste ici, ne t'inquiète pas. Elle ferma les yeux en repensant aux bribes de phrases qui lui restaient du spectre. D'un coup, elle se redressa, faisant sursauter Dislik. Ils sont mère et fille De qui parles-tu Eloen et Brenna La capitaine Eloen aurait une fille dont l'existence nous est inconnue elle ne l'a pas caché, juste elle ne l'a pas mise en avant pour la préserver, sans doute de quelque chose. En dehors de sa désobéissance pour prendre la mer, Eloen est très discrète de manière générale. Nous ne la connaissons que pour ses traversées, ses explorations et les sauvetages qu'elle a pu faire lors des attaques des Guntrocker. Sa vie personnelle, nous n'avons pas à nous pencher dessus. Les Guntrocker sont plus renseignés sur elle que nous si le spectre en a parlé. Je viens seulement de lier les morceaux de phrases qu'il me reste, et ça, ça tombe sous le sens. Eloen est la mère de Brenna. De plus, quand je lui ai demandé comment elle avait compris que ce n'était pas moi, elle a parlé de sa mère. C'est ça qui lui a fait comprendre. Chiara ne sait pas qui est sa mère. Elle connaît Eloen, comme nous tous, mais ne sait pas le lien qu'elle a avec Brenna. Ça me revient, le spectre a parlé du fait que le conseil ait abordé leur disparition à toutes les deux lors du dernier rassemblement alors que ça fait longtemps qu'elles n'ont plus donné signe de vie. Et surtout, il ne parlait que d'un conseil, et non du grand conseil. Réfuté, cette petite. Je ne sais pas si j'aurais compris aussi vite qu'elle. Elle doit être sur ses gardes en permanence. Mais elle n'est pas si petite que ça. Et elle ne sait pas qu'Eloen est sa mère, alors qu'elles sont toutes les deux sur le même bateau. Nous devons lui dire. Elle a menti pour me tester. Ou du moins, celui qui se cachait en moi. Je suis certaine qu'elle le sait. Mais ce serait un avantage pour elle de continuer à faire croire au Guntrocker qu'elle ne le sait pas. Et l'équipage Tu penses qu'il est au courant Elle secoua la tête. Nous ne devons plus en parler. Il ne faut pas que ça s'ébruite. Sinon, les Guntrocker le sauront rapidement. La Yartayas se laissa aller sur l'oreiller. Je vais voir si je peux t'apporter quelque chose à manger. Même si ta blessure s'est refermée, tu as tout de même perdu du sang. Le Yart Navatne lui embrassa le front avant de quitter le lit et sortit de la cabine du capitaine. Il vit Chiara, accoudé au bastingage, le regard perdu dans l'eau. Ça n'a pas l'air d'aller. Elle tourna la tête vers Dislik, le regard désolé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens impuissante. Ils ont réussi à me contrôler, faire de moi une marionnette, sans que j'en ai conscience. Et ils réussissent à nous posséder. La possession est peut-être leur moyen d'atteindre celles et ceux qui ne peuvent pas être contrôlés, justement. Je ne sais pas ce qui est le pire. 
Bon, il faut nous ressaisir et rester rationnel. Tentons de nous reposer un maximum aujourd'hui. Et de nous ressourcer. Sais-tu où nous pouvons trouver de quoi manger Niske avait un sac rempli, il me semble. Peut-être qu'il est dans la cabine où elle a dormi. Disruk inclina la tête et se dirigea vers la cabine indiquée. N'obtenant pas de réponse après avoir frappé, il entra. La deux petites étaient en train de jouer avec le chaton et n'avaient pas fait attention à la porte. Gwendoline poussa un cri lorsqu'elle se retourna, ne s'attendant pas du tout à voir un homme dans l'encadreur de la porte. Raon se cacha derrière elle. « Je cherche juste à manger, n'ayez pas peur. »« N'est pas en disant cela que vous allez les rassurer. » Fit la voix d'Eloen dans son dos. Sa fille et Bryn, étant encore occupée avec Niskai, elle était venue voir ce qu'il se passait, ayant entendu crier. « Je cherche simplement des fruits pour Ayana. » se reprit-il. Niskai en a apporté, paraît-il, mais j'ignore où elle les a mis. Raon désigna un sac sous la fenêtre barricadée. Et ta maman sera d'accord si j'en prends un Elle hocha la tête. Il hésita à entrer. Gwendoline le regardait avec insistance, une expression indéchiffrable sur le visage. Ce fut Eloen qui alla chercher le sac. Elle tendit une grappe de raisin aux deux petites filles et deux autres fruits à Disric. « Il n'y en a pas beaucoup. Un suffira. » affirma-t-il. « Un pour Ayana, un pour toi. Ça ne se réfute pas. » Il prit les fruits en inclinant la tête et retourna dans la cabine du capitaine. Eloen resta un peu avec Gwendoline et Raoun, puis retourna voir Niskai, qui s'était réveillée, libérée de ses douleurs et acceptant de manger. Elle demanda d'ailleurs à ce que le restant des fruits soit distribué aux autres. La mère et la fille s'en chargèrent. Les mousses qui étaient partis pêcher revenaient avec quelques poissons. Pas assez pour qu'il y en ait un par personne, mais ça ne les dérangeait pas de partager. Cohen donna même un morceau du sien au petit félin, après avoir pris soin de retirer les arêtes. Owen avait passé la plupart de son temps semi-caché dans la cale, à tenter d'obtenir des informations sur ce qu'il voulait tant savoir, mais de toute évidence, tout le navire était loin d'être au courant comme il le pensait. Il se contenta alors de surveiller les nouveaux venus, à la recherche de différences plutôt flagrantes entre les humains et eux, mais à sa grande surprise, il n'en vit pas, hormis les capacités magiques dont ils étaient certainement pour eux. Il se demanda alors pourquoi il n'était pas possible de vivre ensemble avant de se rappeler ce que disait Raël. Il s'en voulut dans un premier temps d'être un humain, de faire partie de ceux qui détruisent la Terre. Mais un sentiment de résolution prit le dessus, celui de leur prouver que tous les humains ne sont pas des destructeurs. Le reste de la journée se passa tranquillement. Tout le monde tenta de trouver sa place à bord. Niskai était retournée dans la cabine sombre pour que les deux petites filles puissent jouer à la lumière naturelle dans l'autre. Sans trop en dire, Kiara demanda à Xenia et Nayati s'ils voulaient continuer avec eux, même si des combats étaient proches. Les deux étaient d'accord. Brenna fit de même avec Edam. « Je suis prêt à tout », avait-il affirmé. Il était temps de mettre en partie le capitaine au courant. « Je ne veux pas que mon navire vole en éclats. » avait protesté Enoal, tandis que Brenna et Eloan essayaient de le convaincre de reprendre la mer. « Avec la magie à bord, ça n'arrivera pas. Enfin, normalement. » assura sa seconde. « Je regrette, mais il est hors de question que j'accepte tant que je ne connais pas votre plan. »« C'est une sécurité. » tenta Eloan. « Il ne faut pas que les Guntrokers en prennent connaissance. » Je n'ai pas l'intention de vous trahir. Je sais que nous n'avons pas été en très bons termes depuis que vous êtes toutes les deux à bord, et ce par ma faute, mais jamais je ne vous trahirai. Brenna se mordit la lèvre. C'est que, loin de moi l'idée d'affoler le navire, mais il pourrait entrer en possession de presque chacun d'entre nous à bord. Qui il Le capitaine se ravisa. Je ne veux pas savoir. C'est vraiment trop perturbant et je ne veux pas m'imaginer. Mais, et vous deux on en a déduit qu'ils ne peuvent pas. Sinon, ils l'auraient déjà fait. Et nous serions de leur côté depuis bien longtemps. Soupira Eloen. Déjà une chose de rassurante. Alors, vous voulez que je prenne le large, mais pour aller où Peu importe, tant que c'est loin d'une terre habitée. Réfléchis sa seconde. J'espère que vous savez ce que vous faites. Quand faut-il partir Au petit matin. Que nous puissions quand même dormir avant. C'est d'accord. Les deux femmes retournèrent dans la cabine où était Niskai. 
La mère de Raoun était assise en tailleur sur le lit, les yeux fermés. « Jamais encore je n'avais ressenti une telle peur. » murmura-t-elle en ouvrant les yeux. « Peur de quoi au juste ?» demanda Bruna. « Qu'il réussisse à te tuer ?»« De tout, et de tout le monde. »« Même de nous ?»« Je ne sais pas. » La jeune femme s'assit doucement sur le lit. « Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour que tu te sentes mieux ?» Je ne sais pas, quelque chose qui puisse te rassurer à notre égard. Vous avez déjà tant fait pour moi, et je ne suis pas en droit de vous demander quoi que ce soit. Au fond, je suis supposée savoir que vous êtes de confiance. Mais la femme, pleine d'assurance que j'étais avant, a complètement disparu. Entre elle dire et moi, j'étais celle qui sortait le plus, nous réapprovisionnait. Parfois même, je sabotais le sale boulot des soldats quand ils venaient sur l'île. Après la naissance de notre fille, je suis un peu moins sortie, mais je restais celle qui était le plus à l'extérieur. Mais maintenant, le monde me fait peur. S'il m'arrive quelque chose, Ran n'aura plus rien. Il ne va rien t'arriver, d'accord Nous y veillerons. Assura Eloen. Et si tu ne sais pas où aller, tu peux rester ici proposa la seconde de Noël en posant une main sur l'épaule de Niskay. Et si jamais, je dis bien si jamais, quelque chose de grave se passait, nous prendrons soin de Raoun. Je t'en fais le serment. Mais il ne t'arrivera rien. Nous allons nous en sortir. Ensemble. Soudés. Elles se serrèrent dans les bras quelques instants. Et maintenant Que va-t-il se passer Demanda à la Yart Navatn en regardant Brenna et Loen, chacune leur tour dans les yeux. On retrouve nos forces, on prend le large et on avise. Ça va aller Elle haussa les épaules en essuyant une larme sur sa joue. Je ne garantis pas ma contribution. Ne t'inquiète pas. Le plus important est que tu ailles mieux. Brenna se releva et se dirigea vers la porte. Où vas-tu lui demanda Eloen, surprise de la voir partir si vite. « J'ai quelque chose à faire avant que le navire parte. Je n'en ai pas pour longtemps. J'aurai le temps de me reposer. » Sa mère la regarda quitter la cabine sans rien ajouter et se tourna à nouveau vers Niskay. « Physiquement, comment ça va ?»« Je ne sens plus rien. Merci d'avoir insisté pour que j'aille voir Brie. » Le silence tomba peu à peu sur le Galeag Gorn. Chacun retourna se reposer, à l'exception de deux mousses. Et Noël avait à nouveau laissé sa cabine, pour le plus grand bonheur de Disrik et Ayana. Même si la situation était étrange, il comptait profiter au maximum d'être tous les deux, de peur de devoir à nouveau se séparer le jour où il reviendrait au sein du Grand Conseil. Rin renvoya Raon dormir auprès de sa mère, avec le petit félin. Elle était persuadée que la boule de poil pouvait aider Niska à se sentir mieux. Et Noël était descendu à la cale pour dormir. Il n'y avait plus de coussins de livres, mais Dan lui en céda sans qu'elle ne demande quoi que ce soit. Refusant d'abord, elle finit par accepter devant l'insistance du jeune homme. Alors que tout le monde s'endormait, Owen alla sur le pont. Il n'avait pas croisé Brenna de la journée et se demandait où elle était. Il se doutait bien qu'elle préférait laisser les cabines à d'autres et n'était pas à la cale. Comment ça, elle n'est pas là non plus Lâcha-t-il les bras ballants en voyant qu'elle n'était pas sur le pont. « Toujours à chercher Brenna ?» demanda Angus en finissant d'enlever les mauvais nœuds des cordes qui traînaient. « Et à se demander si t'es pas toujours amoureux d'elle ?»« Mais non, patate !» Raya Ronan avec un petit sourire en coin. « C'est sa virilité qu'il cherche. » Angus ne comprit pas, mais fit semblant de rire. Owen n'avait pas du tout apprécié et commençait à bouillir intérieurement. Mais Ronan lui mit une tape dans le dos pour le faire avancer par l'escalier. « Avant que tu ne veuilles me frapper, laisse-moi t'expliquer. » chuchota-t-il pour qu'Angus ne puisse pas entendre. « Je ne t'insulte pas. J'ai dit ça pour détourner le petit de ses pensées. Il a beau le dire en rigolant, il va finir par le croire. Je sais que le capitaine ne veut pas que tu aimes Brina, mais tu l'aimes toujours, pas vrai ?» Owen hocha la tête malgré lui. « Heureusement pour toi, ça n'a pas encore sauté aux yeux de tout le monde. Mais ça va savoir, un jour ou l'autre, si tu es tout le temps après elle. » Le moment où Angus en sera certain, il ne te lâchera pas. C'est encore un enfant au fond. Promis, je ne pense pas ce que j'ai dit, 
C'était uniquement pour le détourner. Brenna est partie dans l'eau il y a un petit temps déjà. Aucune idée de quand elle reviendra. Le fils du capitaine se détendit et remercia Roland de la tête. Il se décida à grimper en haut du gros mât. Les deux mousses finirent par aller se coucher. Une heure plus tard, alors qu'il était en train de s'endormir, Owen entendit du bruit dans l'eau, non loin de l'échelle. La jeune femme nageait vers le navire et grimpa tranquillement les échelons. Une fois sur le pont, voyant qu'il n'y avait personne, elle essora ses habits, se dirigea vers la dunette et s'allongea sur des caisses en bois. Le jeune homme descendit du mât et la rejoignit. « Brenna » chuchota-t-il en s'approchant. Elle se redressa sur les coudes et le fixa en plissant les yeux. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Je... Je me demandais si tout allait bien. » Et je voulais m'excuser d'avoir été jaloux des Dan. Tout a volé en éclat entre nous par ma faute. J'en suis vraiment désolé, j'ai eu le pire des comportements, je crois. Je pensais que tout le monde me cachait quelque chose et au final, je me rends compte que c'est loin d'être le cas. Au fond, c'est vrai. Tout ne tourne pas autour de moi et il y a plus important à faire en ce moment que de se prendre la tête. Tu n'es pas obligé d'accepter mes excuses, mais je sais que j'ai été méchant et égoïste. « Je suis aussi fautif, » soupira Bruno. « J'ai donné l'impression que je te rejetais alors qu'il n'en est rien. Enfin, je ne rejette pas notre amitié. Pour ce qui est du reste... »« J'ai fini par comprendre, ne t'en fais pas. Il n'y a pas la place pour les sentiments alors que nos vies sont en proie de voler en éclats à chaque instant. Et puis, j'ai parlé avec Edan, enfin. Il est venu me parler. C'est un gars bien au fond. » La jeune femme se rallongea sur les caisses avec un léger sourire. Owen s'assit, dos contre l'une d'elles. « Tu crois qu'on va finir par s'en sortir ?»« Je l'espère. »« Et tu comptes retourner d'où tu viens ?»« Aucune idée. Peut-être. »« Je peux te poser une question ?» risqua le jeune homme. « La poser, oui. Après, je garantis pas de réponse. »« Je t'ai vu sortir de l'eau. Qu'est-ce que tu faisais ?» Je t'ai cherché partout, je ne risquais effectivement pas de se trouver. Juste rendre visite à une amie. Dans l'eau L'eau est mon amie. Il ne put se retenir bien longtemps et pouffa, suivi d'un éclat de rire de Brenna. Un petit vent balayait le pont. Progressivement, la jeune femme séchait. Owen avait fini par s'allonger au pied des caisses. On paria la dernière fois, il y avait un peu d'obscurité la nuit. Ils regardèrent tous les deux le ciel et finirent par s'endormir. Et Noël secoua l'épaule de sa seconde. « C'est le moment. » murmura-t-il. Elle s'assit en prenant soin de ne pas mettre de coups à Owen à ses pieds. « Faut-il réveiller les autres ?» Brenna secoua la tête. « Uniquement Elwen et les mousses pour que l'on puisse partir. »« Pas de magie ?»« Non, ils vont le sentir sinon. Et c'est mieux si vous êtes à la barre. Je vais réveiller Elwen et les mousses. » Il acquiesça. En tant que capitaine ça ne lui aurait d'ordinaire pas plu que ce soit quelqu'un d'autre qui dirige les opérations, mais en tant que père, il en était fier. Les mousses ne tardèrent pas à arriver, ravis de reprendre la mer. Ils s'activèrent avec entrain. Certains fredonnaient même des airs que Carwin jouait souvent avec sa flûte. Et Loen arriva peu de temps par la suite, avec Brenna. Après un échange de regards avec sa seconde, le capitaine ordonna de remonter l'encre. Gohan était sceptique quant au fait de reprendre la route à cause de la voile de substitution qui allait lâcher dans peu de temps. Mais les deux femmes le rassurèrent en disant que même sans voile, tout irait bien. Le Galapgorn navigua toute la journée. La voile donnait en effet des signes de faiblesse. Hormis les mousses et le capitaine, tout le monde continua de reprendre des forces et se reposer. La nuit, il eut un roulement pour assurer la vigie. Tout se passa sans encombre et l'équipage reprit confiance et assurance. La journée suivante, un grand soleil accompagna le galet à corne. Gohan, Kellan et Ronan pêchèrent toute la journée, ce qui remplit un peu les stocks de nourriture. Mais vers la fin d'après-midi, la météo changea subitement. De gros nuages noirs se formèrent et le ciel prit une teinte flamboyante. Ce n'est pas naturel, lâcha Brenna, tandis que les conseillers montèrent tous sur le pont.